Now we will start with the second use of potentiometer that is to find the internal resistance of a cell. Right. So, so just like the previous case we are having a primary circuit same it as as it of previous cases other cases are the PQR is the lead train section and we have secondary circuit in the same way. This unknown resistance or this internal resistance R is the capital R. This 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 is the capital R. Ormando na rey la, nama dalam terminal voltage EMF A section ada tapi ini circuit na nama dalam kanda dana. So this is the secondary circuit here, right? Apo apa section tu, nama dalam satu equation derive dari dano, which was the relationship between terminal voltage that is V is equal to E minus I R. Ini saya perisikan jauh ceri no. So this is the relationship, right? Apo nama dalam na ceri rey di le, we are going to rearrange this equation. So I am going to divide throughout with V E by V minus I R by V but V by V and the one and where you that is E by V right what is I by Y that is 1 by R like capital R so minus sorry minus I by V and 1 by R idea it would be R by capital R right now I am going to rearrange it upon E by V in a recital that the only in a car in a way that I'm gonna what will be R by capital R it will be E by V minus one I'm gonna adding it what is R small R is equal to capital R into E by V minus one Allah, about this equation you have to register in your mind E equation on an amaki but I wish you in the name to find internal resistance and internal resistance less small are up e value and to put again and get we just have to find what is the value of e what is the value of v you run the value and which area we can solve the scenario and that scenario yeah up a number of the she said like a little a circuit like a boy up a number of primary circuit to say man a lap and he can the fix a day to get it in the potential gradient to fix a day to get in a piece second to circuit to mother and I'm going to open to any amber and I suppose he keen or in a bag a leaky you love bag a open I give it to in gil I remove about a last the portion and I will allow this section of train bag and I will have put it the same as that of the previous layer Umbatah deh, sar kita lewat mana tu sel internal resistance ni, lihatlah lolo pasal, semua sel ni lolo dah, ane internal resistance kaya ni terus ni, nama kita tu baru cil lah, ni jari sama di. Apo, it is same as that of the previous sar tu, when the key is open. Now I'm going to keep the key open. Similarly, ini mari anda same process ada itu jockey ni, ni angkong deh ni ikut, ur point ni ni kita tu, ma point ni anda ana current zero ahi, ap length ni ana, nama kita balancing length, the length at which the galvanometer shows zero, ah length L1 ana ni yeri ke, ini case ni, ta, ah point ni le, L1 ni anda point ni, ni ang jockey wajah po, alik L1 ni lah tu CO di ikut eh, that it's having distance L1 from point A, that points distance at L1, the galvanometer has shown on you the value zero that means a train distance at the l1 distance lula potential um a deal only e and the potential same i can have a lot of the case where they have e in the value and they do it in three you can depend either the value you may like k in the run the unit length the potential on a pale one length the potential on the regime l1 into k that is equal to e no it is not the day my clear around the area let's make this as a first equation Right, apo, nama anda jadi key open jadi condition. Clear round ni, kerana now what we are going to do, ini key close jadi kerana. What happens when the key is closed? Key close jadi kerana, al, ur loop form ni, ane le. Ada itu loop form ni, ane cina, ini loop ni current dorik dorang from where to where, like this, le. Ini resistance ku ada, ini ball la sel ni, ane le. Apa ini circuit ini circuit same ane le. Right, clear round ni, kerana, apo, si circuit ni dah kacau perlu. Ini kini terucut deh, mari jangan jockey le, ini ya jockey ni kan? Apa nayar tu tak point le, ada kila zero beri. Edo beri, edo point le, length A B wire le, jangan kimbo. Suppose adu beri satu point dekat dekat dekat. I point le macam pun dah, kagain galvanometer le reading zero ay. Right, apa pudia balancing length le? Ad balancing length tu beri ana. Le, adu L one, L two, adu L two ane yeri kya. Right, this distance, right. Suppose this is at this point D ane yeri kya. Apa point D le macam pun, randa amat scenario le. When the key is close, ada apa? Eni ki galvanometer le reading zero gitu. A D lola potential, ane dene dulu le mari kum. 
അല്ലേ എ ഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തു വന്ന് ഇരിക്കുക എ ഡിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും തൊട്ട് താഴെയുള്ള അല്ലേ പാരൽ സർക്യൂട്ട്സുകൾ എല്ലാവർക്കും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ എ ഡിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ ലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് എന്ന് വരും ബിക്കോസ് എ ഡി ഇസ് പാരലൽ ടു പി ക്യു ഇസ് പാരലൽ ടു ആർ എസ് അപ്പോൾ എ ഡിയിൽ വന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും പി ക്യൂലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും ആർ എസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലെ ഇത് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സോ ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദിസ് എൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഈസ് എ ഡിയിലുള്ള എൽ ടു എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ ആ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്ന് അതേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്ക് വരും പി ക്യൂവിന് വരും അത് തന്നെയാണ് ആർ എസിനും വരിക സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഈ എൽ ടു എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കെ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് എ ഡി എന്തായിരിക്കും കെ ഇൻ ടു എൽ ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ വി എ ഡി എന്തിന് സെല്ലിയാന്ന് പറഞ്ഞു ആർ എസിനുള്ളതും തൊല്ലിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ആർ എസ് ആണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു റൈറ്റ് സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ ടു Right, that is my second equation. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു വി നോ വട്ട് ഇസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ആർ ഇ ബൈ വി മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് ഇനി ഇൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്ത് എഴുതും കെ എൽ വൺ എന്ന് എഴുതും വിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കെ എൽ ടു എന്ന് എഴുതും സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ കെ എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ കെ കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബ്രാക്കറ്റ് എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ ആണ് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ വൺ ഇസ് വെൻ ദ കി ഇസ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ജോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് സീറോ വന്നത് ആ പോയിൻ്റാണ് എൽ വൺ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ടു എന്താണ് പോയിൻ്റ് വെർ കി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സീറോ പോയിൻ്റ് അതായത് കറണ്ട് സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് എൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സുഖമല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ആർന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വി നോ വാട്ട് ഇസ് കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം കീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗ്യാലോമീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജോക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് എൽ വൺ സപ്പോസ് ട്വൻറ്റി മീറ്ററോ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റി മീറ്ററിലാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ ആ താഴത്തെ സർക്യൂട്ട് പോയത് കൊണ്ടല്ലേ അത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് കേസ് മാതിരി തന്നെ ആ പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആയിരിക്കും എൽ വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ വൺ ലെങ്ത്തിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും കെ ഇൻ ടു എൽ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ എൽ വൺ എന്ന് വന്നു എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി കെ ആദ്യ കേസിൽ ഓപ്പൺ അല്ലേ ചെയ്തിരുന്ന ഈ കീ ആണ് കേട്ടോ ഈ കെയും ആ കീൻ്റെ കെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ റൈറ്റ് സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെൽ യു കി ഇറ്റ് സെൽഫ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ കെ എൽ വൺ എന്തായി ഇ എം എഫ് ഐ അല്ലേ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ വൺ എന്നായി നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ നമ്മൾ ഈ കീനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഈ കീനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇപ്പോൾ താഴത്തെ സർക്യൂട്ട് കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എ വി കൂടെ നീക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു പോയിൻറ്റ് സേ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഗ്യാലോമീറ്ററിൽ വന്ന റീഡിങ് സീറോ ആയി അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് എൽ വണിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള എൽ ടു ആയി ആ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ എൽ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്ന കഴിഞ്ഞ് ആ എ ഡിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പി ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ആർ എസ് ബിക്കോസ് പാരലിൻ്റെ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ആർ എസിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ വി എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടർ ആസ
റൈറ്റ് അപ്പോൾ അഗെയിൻ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടും റിയർ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താ രണ്ട് സെല്ലും ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ടു സെൽസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻ ദ എൻ്റെ സിനാരിയോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് യു ഗൈസ് വുഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡൺ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഏർലിയർ സെക്ഷൻസ് അതായത് രണ്ട് കീസ് ഉണ്ടല്ലേ കെ വണ്ണും കെ ടും അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു കീയെ ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സമയത്ത് മറ്റേ ക്ലേസ് എന്ത് കീ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യും സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ ഇട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഈ സപ്പോസ് കെ ടു ഈസ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് കെ എൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ വൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അത് കൂടുതൽ പോകുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ വൺ ഇസ് എഫക്റ്റീവ് പക്ഷേ കെ ടു ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇ ടു ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി ഒരു സെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെകേൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കെ വി എ ഡബ്ല്യു ബൈ എൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്താണ് എന്താ വോട്ട് ഇസ് കെ ഇറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ സോറി വോൾട്ടേജ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് അപ്പോൾ എൽ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഞാൻ ജോക്കി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഗ്യാലോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് സീറോ അതായത് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് മീൻസ് നൗ ദ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്ത് ഇസ് എൽ വൺ റൈറ്റ് ലെറ്റ് സെയിം ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് സി റൈറ്റ് സോ അറ്റ് സി അറ്റ് എൽ വൺ ദ ഗ്യാലോമീറ്റർ ഇസ് ഷോയിങ് ഇൻ സീറോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ആ പോയിൻറ്റിൽ വി എ സി ദാറ്റ് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇ വൺ റൈറ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്ന ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് കേസ് സോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ എൽ വൺ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി കെ ഇൻ ടു എൽ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ സി ക്ലിയർ ആവുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കെ ഇൻ ടു എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ക്ലിയർ നൗ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഇതാക്കുന്നതിന് ഞാൻ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം സോ കെ ടുവിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കെ വണ്ണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൈസ് വേഴ്സ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കെ വൺ ഇസ് ഓപ്പൺ മീൻസ് അബൌ സർക്യൂട്ട് ഗോസ് ഓഫ് സോ യു ഹാവ് ഓൺലി ദ ലോവർ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ടു കേസ് എഗെയിൻ ഐ മൂവ് ദ ഗ്യാലോമീറ്റർ ഫ്രം എ ടു ബി ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വൺ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്താ ഗ്യാലോമീറ്ററിൽ സീറോ വരുന്നത് സപ്പോസ് ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എൽ ടു റൈറ്റ് എൽ ടു എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ റൈറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ഡി സോ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡി ദറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ ലെങ്ത്ത് എൽ ടു ഫ്രം എ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഗ്യാലോമീറ്റർ റീഡിങ് ആസ് സീറോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാലോമീറ്റർ സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്നാണല്ലോ ഗ്യാലോമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഇ ടു അല്ല ഇ വൺ അല്ല അല്ല ഇ വണ്ടോ സർക്യൂട്ട് ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഇ ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ടു എ ഡി വോൾട്ടേജ് ഫോർ വൺ യൂണിറ്റ് ഇസ് കെ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ് ഫോർ എൽ ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി കെ ഇൻ ടു എൽ ടു So, I will write in place of voltage across ADS K in dual 2 or K L2 is equal to E2. That is the second equation. So, you are asked in the question, you are asked what is ratio of E1 by E2. What is E1 by E2? It is K L1 by K L2. So, you can cut off K and you will get E1 by E2 is equal to L1 by L2. This much is clear. right up to three there are three major functions in the case of a potentiometer the potential grain uh, that is used for uh, primary circuit major functions are to find the unknown emf then to find the internal resistance and the third is to find the ratio of emf of two cells idile l1 l2 ennokka parayana enna nammal balancing length nu araya and how it is found by moving the jockey along the potentiometer wire
എനിവേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് പക്ക മനസ്സിലായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ഇൻ മലയാളം സോ ദാറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു ഗൈസ് ഇനി അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഗൈസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ മി ടേക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം പ്ലീസ് പിങ് മീ സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം ക്ലിയർ ഈ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഐ ടോക്ക് ഇൻ മലയാളം ക്ലിയർ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നൗ ഇതിന് ശേഷം വി ഹാവ് ടു ഡു സം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഹാഫ് ആൻ അവർ വീഡിയോ വിൽ ഡു സം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഇസ് ടു കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ഗാലോമീറ്റർ ഇൻ ടു എം മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് റൈറ്റ് സോ സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അഗെയിൻ തിയറി ഭാഗം വളരെ കുറവാണ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ഡു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് യു വോണ്ട് ടു മാർക്ക് സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഗൈ